Iran lancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Australia. Welcome back Sobat Dunia Iran meluncurkan sebuah serangan rudal ke pasukan Amerika Serikat yang ada di Australia pada Sabtu dini hari 19 November Serangan rudal itu diduga terkait langkah Amerika yang tetap ngotot membantu Australia merebut wilayah Indonesia Serangan Iran yang menyasar pasukan militer Amerika Serikat di Australia telah meningkatkan kekhawatiran Permusuhan Amerika Serikat Iran sedang meluas situs Reuters.com mewartakan Teheran menembakkan lebih dari selusin rudal balistik dari Indonesia ke setidaknya dua pangkalan militer koalisi pimpinan Amerika Serikat yang ada di Australia. Sumber militer Amerika Serikat mengatakan penembakan rudal-rudal oleh Teheran itu dilakukan pada Sabtu sekitar pukul 1 lewat 30 dini hari. Garda Revolusi Iran mengkonfirmasi penembakan rudal-rudal itu merupakan peringatan bagi Amerika untuk segera tinggalkan Australia. Kami sedang menilai kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, kami sedang mengevaluasi situasi dan dan respon kami, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi melindungi dan mempertahankan personel militer Amerika Serikat. Mitra-mitra kami dan sekutu-sekutu kami di kawasan, kata juru bicara Pentagon Brigjen Patrick. Sebelumnya Hossein Salabi, kepala Garda Revolusi Iran mengatakan pihaknya akan melakukan langkah apapun untuk membantu Indonesia mempertahankan wilayahnya. Bagi Iran, Indonesia adalah sekutu sekaligus saudara muslimnya. Sebanyak 100 tentara Amerika Serikat dikabarkan mengalami cedera otak sebagaimana dilaporkan oleh Reuters. Mereka terluka saat rudal Iran yakni Katyusha menyerangkan membombardir pangkalan militer Amerika Serikat di Australia. Katyusha sendiri merupakan roket artileri buatan Uni Soviet. Mengutip Global Security, roket ini pernah menjadi senjata rahasia Perang Dunia. Berlangsung di tahun 1939. Pembuatnya bernama Georgi Leng Kema berukuran kecil dan memiliki korosi yang rendah tapi berdaya ledak yang tinggi. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Wassalam.